Очередной день яростной борьбы со стихией. Пламя уже уничтожило лесополосу и добралось таки до дачных участков. Пожарные пытаются преградить огню дорогу, но стихия наступает слишком широким фронтом. У защитников Сулака просто не хватает сил и средств. Пожарные расчеты не в силах выставить пламени сплошной заслон, вынуждены бросаться из стороны в сторону, ликвидируя наиболее крупные очаги пламени. Однако их слишком много, и во мгновение ока небольшое возгорание при помощи сильного ветра превращается в огненный вихрь. Следуй, вот как заезжаешь прямо по дороге до конца и влево, где черный дым. Осложняет тушение то, что на массиве набрать воды просто негде. Пожарным приходится пополнять запасы, уезжая за несколько километров от очага возгорания. Тем самым драгоценное время безвозвратно теряется. По словам владельцев участков о том, что воды нет и в случае пожара возникнут большие проблемы, руководство садового товарищества знало, но мер не предприняло. Вообще нет воды, ни гидратов, ничего, ни воды нету. Хозяина, председатель каковы нету. -то. Убежал, я не знаю. Плюс к этому в течение долгого времени прямо на улицах массива сваливали горы мусора. Не все участки убраны от отходов, то есть сухостой, сухая трава, что позволило распространению огня на большие площади территории. Это основные нарушения, которые повлияли на Ущерб. Между тем, пламя уже вышло за территорию дачного массива и движется вдоль железной дороги в сторону города. И когда удастся его потушить, сказать не берется никто. Пожарные надеются на благосклонность погоды, которая пошлет в Оренбург так необходимый сейчас дождь. Виталий Сапожников, Владимир Семенов. Наше время.